Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы находимся в Болгарии, на одном маленьком курортном городке, который называют болгарским Сент-Тропе. Посмотрев это видео, вы узнаете, стоит ли отдыхать в Святом Власе. Главное – про Святой Влас. Престижный городок Святой Влас неофициально называют болгарским сент -Тропе. Первое поселение было основано на нынешнем месте Святой Влас еще во втором веке нашей эры. В городе постоянно проживает чуть более 4000 человек. Есть школа. Близость к горе и морю вызывает переменное направление воздушных волн, что создает уникальный микроклимат из смеси горного и морского воздуха, способствующий лечению заболеваний органов дыхания. По результатам многолетних данных, самая теплая вода в море в Святом Власе в августе. Местоположение. Курортный городок Свете Влас находится в Болгарии, примыкает к солнечному берегу, расположен у подножия южного склона горы Рога Старой Планины. Поэтому городок защищен от северных ветров. Святой Улаз протянулся с запада на восток более чем на 5 километров. Если заезжать в город со стороны солнечного берега, то начало города просто не заметить. Так плотно срослись вместе два курорта. Как добраться? Ближайшие аэропорты в Бургасе 33 километра и в Варне 100 километров. Несколько раз в день из Бургаса ходят автобусы в Святой Влас. Цена билета от 3 евро. Также можно доехать до автовокзала Солнечного берега, а оттуда доехать до Святого Власа. Так как городок связан прямым автобусным сообщением с Солнечным берегом и Несебром. По такой схеме можно ехать и с Варны. По городу расположены автобусные остановки. Цена билета 1 евро. Расписание автобусов оно действительно только в во время курортного сезона. Зимой рейсов намного меньше. Из Святого Власа каждые два часа отправляются с пристани Динови прогулочные кораблики в Несебр. Парковки у моря в основном платные, так что у пристани для яхт полтора евро в час. Дальше от моря можно найти бесплатные парковки и даже свободные места на них. Пляжи. Пляжи Святого Власа – это центральный, запад – новый, состоящий из двух частей и восток. Дороги и тропинки к пляжам пролегают в основном через территории комплексов, и сразу найти их непросто. Чтобы попасть на пляжи Святом Власе, нужно спуститься по таким ступенькам. Пляж в Святом Власе песчаный со светлым и очень мелким нежным песком. Нормальный вход в море. Песчаное дно. Не сразу глубоко, но и не надо идти 100 метров до глубины. На пляже есть спасатели. Также есть медицинская бригада. Как и на других пляжах, вы можете воспользоваться возможностью аренды зонтиков, шезлонгов и водных аттракционов. Помимо зоны с платными зонтиками, есть еще зона для бесплатного пользования пляжа. Цены на пляже. Зонт 4 евро, шезлонг 4 евро, а матрас 1 евро. Несмотря на то, что Светувлас небольшой курорт, на пляжах предлагают водные аттракционы. На обычные водные аттракционы цена 12,5 евро. Прокататься на водном мотоцикле стоит 40 евро за 10 минут, за 15 минут 45 евро. Раньше можно было арендовать моторную лодку или кораблики под рыбалку. Сейчас нам сказали, что такие услуги не оказывают. В этом году два пляжа курорта «Новый» и «Восток» получили престижное международное отличие экологии «Голубой флаг». Температура воды в море на свете глаз 1 июля, 26 .9. Проживание. Цены на жилье этим летом стартуют от 27 евро за двухместный номер, что почти на 20% выше, чем прошлым летом. В отеле на первой линии цены начинаются от 42 евро, а двухместный номер по системе «Все включено» стоит от 120 евро за сутки. Если вы хотите снять квартиру, то цены за квартиру-студию будут от 32 евро, а снять целую виллу обойдется от 80 евро в сутки. Если вы захотите приобрести квартиру в Святом Власе, однокомнатные квартиры стоят Стартуют от 30 тысяч евро, двухкомнатные от 40 тысяч евро. Питание. Что делать, если вы не забронировали отель, по системе все включено? Где питаться? Первый вариант самый простой – это просто питаться в кафешках или ресторанчиках, расположенных по всему городку. В хороших по соотношению цена-качество свободных мест может не оказаться. Также следует иметь в виду, что придется сделать несколько тестовых заказов в различных заведениях, посчитать отзывы, одним словом, потратить немалое время, прежде чем вы найдете то, что подходит именно вам. И это будет самый дорогой вариант. 
вариант. Второй вариант, бюджетный вариант питания, это готовить самостоятельно, покупая продукты в сетевых магазинах, где минимальные цены. Например, в Святом Власе это Лидл, также есть Гранд Джанет, но туда нужно будет добираться транспортом. При этом варианте стоимость питания будет приближена к той, которую вы тратите у себя дома. Подсказка для туристов, которые будут отдыхать очень бюджетно, старайтесь покупать продукты со скидками. Установите соответствующие приложения и там активируйте акционные товары. Тогда получится еще больше сэкономить. Типичные цены на еду на пляже Гламур. Рыбный суп 5 евро. Салат с помидорами и сыром феты 7 евро. Ризотто с мидиями 8,5 евро. Паста с беконом и пармезаном 8,5 евро. Жареная ставрида 7 евро. Пицца микс мяса и овощи 9,5 евро. Что посмотреть в Святом Власе? Церковь Святого Власия, которая находится на месте одноименного древнего монастыря который был уничтожен в 17 веке. Храм был освящен митрополитом Сливинским и Анником совместно с вселенским патриархом Варфоломеем. Считается, что это одна из самых ухоженных церквей в Болгарии. Церковь святого Атанасия Великого. Все дело в том, что эта церковь была действующей во времена Османской империи, поэтому внешне не должна была выделяться. Неподалеку находится амфитеатр «Арена» в которой проводится более 100 исторических спектаклей в год. Также здесь проходят концерты и другие зрелищные мероприятия, большей частью бесплатные. Яхт Марина Диновы – это центр курорта Светиплас и главная достопримечательность. Пристань с ее клубами и ресторанами стала известна среди более состоятельных людей в Болгарии. И здесь часто можно увидеть дорогие автомобили. Недалеко есть два больших аквапарка. До аквапарка Экшен 8 километров и до аквапарка Несебр 15 километров. Добраться до аквапарков достаточно просто. Бесплатные микроавтобусы останавливаются на остановках, помеченных специальными табличками. Карта остановок для каждого аквапарка вы видите на экране. Аквапарк Несебр больше подходит для подростков и взрослых. Экшен привлекает всеми с маленькими детьми. Там больше детских горок и даже есть маленький зоопарк. Этим летом в разгар сезона такие цены. Билеты лучше покупать через сайт, тогда будет небольшая скидка. По центру города попадаются банкоматы, как и на Солнечном берегу. Плюсы. Городок не похож на другие курорты, отличается он от других больше чистотой и ухоженностью, новой инфраструктурой. Приятное сочетание горы, моря и пляжей с очень мелким песком. Пляж Святом Власи подойдет и детям. Средние цены на проживание и средние цены на продукты. Присутствует несколько достопримечательностей в самом городе и рядом с городом. На пляже не так много людей, как на солнечном берегу Святой Власть, можем посоветовать в первую очередь тем, кто ищет активный отдых, но в то же время ценит комфорт и уют. Минус. На пляж нужно будет спускаться, если вы проживаете в объекте далеко от моря. Есть перепад высот и в самом городе, хотя и небольшой. Святой Влас – это место, где можно провести свой отпуск с детьми или здесь можно отдохнуть вдвоем, но чтобы было не так много туристов. Но полностью спокойным курортом Святой Влас назвать сложно. Иногда издалека доносится мощная музыка. Чем ближе к морю, тем больше попадается людей. Но город намного спокойнее, чем солнечный берег. Интересно, а были ли вы в Святом Власе? Что вам понравилось или, может быть, не понравилось? Пишите в комментариях. Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео и желаю всем успехов. Всем пока. До новых встреч.